Prendiamo il sistema di alimentazione di uno scooter, dal quale viene erogata la carica di aria e benzina, che è strettamente legata alle prestazioni fornite dal motore. L'elemento fondamentale dal quale passa questa quantità di aria è il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria è un dispositivo atto a depurare l'aria dalle particelle solide in sospensione, come ad esempio le polveri, e viene impiegato dove si rende necessario l'afflusso di un quantitativo di aria esente dalle impurità, come ad esempio il motore ha un compito di vitale importanza perché se da un lato deve impedire che nel motore si accumulino impurità che possono provocare danni seri in poco tempo dall'altro deve anche garantire la migliore respirazione possibile senza soffocarne le prestazioni è un elemento molto importante nell'utilizzo quotidiano per regolare la carburazione del proprio veicolo e per ottimizzarne le doti solitamente montato in una scatola chiamata airbox ma qui si parla di competizioni e la parola d'ordine è una sola, alta efficienza. Non è un caso che i più grandi costruttori partano proprio dal disegno del filtro per costruirci attorno il loro motore, essendo appunto il primario elemento della catena respiratoria dell'intero blocco, per ottenere propulsori ad alte prestazioni e adatti all'impiego sportivo. Il Red Filter è caratterizzato da una struttura portante a reticolo, leggerissima e smontabile e da un elemento filtrante in poliuretano espanso a celle aperte. Autoestinguente e di grande capacità di accumulo. Questo filtro, montabile in semplici passaggi, ha i condotti e le superfici appositamente calcolati e flussati ad ottenere il massimo rendimento per ogni scooter in commercio, garantendo un risultato costante. E un elemento apparentemente così semplice ma importante richiede fondamentali attenzioni. Operazioni di pulizia periodiche per essere in grado di garantire una costante respirazione e ovviamente una maggiore durata nel tempo. I passaggi sono molto semplici. Il nostro filtro E5 è il classico, quello che puoi praticamente montare ovunque, su ogni tipo di mezzo. All'esterno presenta la sua cuffia silenziatore che ha appunto la funzione di silenziare e proteggere ed è consigliata per un utilizzo cittadino o quotidiano, a differenza della gabbia che invece è più aperta e preferibile in un utilizzo agonistico. Regola numero 1, con la sostituzione del filtro ovviamente cambia l'apporto di aria e bisogna regolare la carburazione attraverso i getti di 3 o 4 punti, ma queste sono le basi. Il filtro si smonta in varie parti, per primo viene l'imbocco del carburatore che può presentarsi con diverse inclinazioni o diametri, è in plastica e si pulisce con del normale detergente sgrassato. Lo stesso identico trattamento lo si riserva anche alla gabbia. Composta da due parti si sgancia la parte esterna da quella interna e si passa anch'essa con il detergente. L'attenzione maggiore va riservata alla spugna che viene lavata con una semplice soluzione di acqua o sapone oppure con un detergente specifico per elementi filtranti. Viene strizzata bene finché non fuoriescono più residui di sapone o di sporco e deve essere asciugata con dell'aria compressa oppure lasciandola al sole. Successivamente nella fase di ricomposizione viene applicato sia internamente che esternamente uno strato di olio specifico 7.1. Servendosi di un pennello pulito si stende il nostro lubrificante e si rimuove l'olio in eccesso tamponando con della carta pulita, rimontando infine l'intero elemento filtrante. Questo piccolo elemento all'apparenza secondario si rivela invece di fondamentale importanza per il risultato finale che vogliamo ottenere dai nostri motori preparati. Ma bisogna anche ricordarsi di un'altra cosa, che un motore che respira meglio con un red filter è anche un motore che inquina e consuma meno. Continuate a far muovere la passione.